Трамп усомнился в умственных способностях Байдена и посчитал его стариком политика МИР. 1853, 10 марта 2020 года Трамп усомнился в умственных способностях Байдена и посчитал его стариком. Дональд Трамп фото Drew Angra. Getty Images. Действующий президент США Дональд Трамп в своих выступлениях неоднократно высказывал сомнения в умственных способностях потенциального кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, выставляя его стариком. Об этом во вторник, 10 марта, пишет Politico. Как отмечает издание, Трамп, по всей видимости, развернул полномасштабную кампанию. Главная цель которой заставить избирателей усомниться в том, что 77-летний Байден по-прежнему находится в своем уме. Так, нынешний американский лидер напомнил о том, что ранее в ходе выступлений перед американцами Байден ошибочно заявлял, что борется за пост сенатора, а не президента, а также утверждал, что якобы с 2007 года 150 миллионов граждан США были убиты с помощью огнестрельного оружия. При общей численности населения страны в 327 миллионов человек примечание ленты .ру. Также Трамп отмечал, что бывший вице-президент не знает, где он находится и чем занимается, а в случае его избрания президентом управлять страной будут другие люди. Национальный комитет Республиканской партии также неоднократно указывал на ошибки Байдена, распространяя в соцсетях видео, на которых запечатлено как бывший вице-президент путает свою жену с сестрой, неправильно цитирует строки из Декларации независимости и заявляет, что супер вторник – самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидатов в президенты от Демпартии проходил в супер четверг. Кроме того, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в эфире телеканала Fox News заявил, что у Байдена наблюдаются явные признаки деменции. Подобной тактики Трамп придерживался и в ходе президентской гонки в 2016 году, когда его противником была Хиллари Клинтон, пишет Политика. Тогда, отмечает издание, на поддерживающих действующего американского лидера ресурсах регулярно появлялись материалы, посвященные недостаточно крепкому здоровью Клинтон. В некоторых из них, в частности, сообщалось, что у оппонента Трампа могла быть болезнь Паркинсона. При этом сторонники Байдена в большинстве своем считают, что действия Трампа связаны с успехами, которых добился бывший вице-президент на праймерис. Так, по словам представителя предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтса, Эндрю Бейтс, Трамп просто паникует на фоне активизации Демпартии, вдохновленной деятельностью лучшего кандидата на победу. Ранее в марте Трамп разместил в своем Twitter. Аккаунте пост директора Белого дома по медиа Дэна Скавино с отрывком выступления Байдена, в котором звучат вырванные из контекста слова «Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа». На самом же деле бывший вице-президент сказал «Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду». Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube канале. Подпишись.